欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：影视界的一股清流杨紫，她是一个从小热爱表演的阳光女孩，并且一直在努力追逐自己的梦想。如今，她已成为中国影视产业的支柱，她就是杨紫。杨紫有多成功？毫无疑问，杨紫的表演天赋被誉为中国影视界的瑰宝。她年轻、美丽、多才多艺，从演技到气质，杨紫都给观众留下了深刻的印象。很少有演员能像她一样年轻时取得如此成功，这是她的一大优势。杨紫近年来出演的电视剧也颇受好评，她的表演自然，情感真挚，与角色完美契合。她在影视剧中各种类型的角色都有着异常出色的表现，她的演技得到了大众的认可，也获得了各种奖项。她是影视界备受瞩目的演员之一。杨紫靠什么赢得观众的喜爱？另外，杨紫也是一个颜值非常高的女人，她的美貌也引起了时尚界的关注。她的造型干净简约，摆脱了传统明星的精致。很多人都对她的穿搭印象深刻，认为她的时尚简约清新，符合现代人的审美。在杨紫的现实生活中，她非常注重内心情感的表达，展现了她深刻的人生哲学。他的努力，他的拼搏，他的成功，都充满了他对生活的热爱和对未来的憧憬。他的人生注定会拥有更加耀眼的光芒，他也会一次次超越自我，创作出更多优秀的作品。因爱而成功。总而言之，他真挚的情感和非凡的才华，让他成为人们羡慕的对象。我们期待他未来取得的成就，并祝愿他的生活和事业一切顺利。零二，近日，二十三部新剧正式官宣。孙俪、赵薇、杨紫、赵丽颖、虞书欣，你看谁呢？近期各大视频平台、卫视都处于招商季，多部新剧的演员阵容都已公布。这些作品有的已经开机，有的正在等待官宣，但无论是已拍摄还是尚未拍摄，都备受大众期待。让我们来看看这些新剧的演员阵容以及公众的看法。《洛阳风起》由黄轩、王一博、宋茜主演。黄轩是实力派演员，而王一博和宋茜则是当红小生、小花，这个阵容非常引人注目，备受期待。不过也有人表示不太喜欢宋茜的演技，担心她会拖慢整部剧的节奏。《月下之恋》由鞠婧祎、郑业成主演，两位都是在网剧领域有着代表作的演员，我们期待他们在电视剧中的表现。电影版《长津湖》由吴京、易烊千玺主演。这是实力与流量的结合。据悉，他们将饰演兄弟。这个阵容非常亮眼，人们对这部电影的上映充满期待。赵薇、秦昊主演的《学区房》，女主角的回归令人期待。两位演员都很有实力，期待他们的精彩表演。九州猪延机由冯绍峰和彭小冉主演，两位演员都非常有实力，很有魅力。不过，也有人担心这部剧的制作水平能否与这两位实力派演员相媲美。上市由徐凯、吴谨言主演，这是《延禧攻略》中黄旭华出品与郑策划的作品，期待他们的热播剧。过去的琉璃瓦由陈玉琪、林一主演，这是国内首部以故宫修复者为主角的作品，备受关注。期待两位演员的精彩表演。《爱你很美好》由张嘉译、沙溢、刘敏涛、宋丹丹主演，几位实力演员的加盟，为该剧注入了新的活力和亮点。期待他们带来不一样的表现。《月光变奏曲》由虞书欣、丁禹锡主演，这两个人今年都很受欢迎，期待他们在这部剧中有更好的表现。《倾城王子》由古关金、王星月主演，两位新生代演员的合作备受期待。不过，也有人对他们的演技表示担忧，期待他们给自己带来惊喜。《月圆之恋》由靳东、宋佳主演，这是实力派演员的组合，让人十分期待。他们的表演绝对到位，《亲爱的你》原名景色由张一山、李沁主演，两位九零后实力派演员的加盟令人十分期待，期待他们的精彩表现。《女心理学家》由杨紫和景柏然主演，期待这两位演员的精彩表演。不过，也有人对第二位女一号的评选表示担忧，《繁花》由胡歌和唐嫣主演，他们的组合备受期待。他们都是家喻户晓的人物，期待他们在这部剧中有更好的表现。《幸福万家》由赵丽颖、罗晋主演。
。这是一九八五年出生的才华横溢的花旦主演的作品。罗晋是一位备受关注的演员，我们期待他们在这部剧中的表现。《一夜新娘二》由袁浩、赵昭仪主演，这是原班人马首次回归，备受期待。李想成由孙俪、赵又廷主演，杨超越也将加盟该剧。孙俪是一位有着收视女王称号的演员，期待她的口碑强的剧集。除了已经官宣主演阵容的作品外，还有一些作品等待官宣，比如张新成、梁洁主演的《我成为你的那一天》，肖战、邱凯威主演的《南洋女儿情》，罗云熙、程潇主演的《月圆之恋》，郭俊臣主演，以及吴磊、侯明昊主演的《我们的时光》。您希望在这些作品中看到哪位演员？总的来说。这些新剧的演员阵容都十分亮眼，让人期待他们会带来怎样的表现。但也有人担心表现不够好。谁将成为这些新剧中的焦点人物？谁将成为爆款剧？目前还有很多悬念和疑问，期待我们的后续报道。零三，《梦里的海》真的是肖战、李沁粉丝创作的吗？《梦中的大海》是正在热播的一部电视剧，讲述了上世纪年轻人的奋斗故事。很多人好奇这部剧讲述了一个什么样的故事，有哪些好地方，能够受到广大观众的喜爱。那么它到底有什么魅力呢？下面小编就为大家详细讲解一下。与身家过亿的企业家或者出生在罗马的富二代相比，他的家庭背景与大多数人相似。看剧引发了很多思考：什么样的家庭教育，什么样的结构，成就什么样的人生，种下什么样的事业，收获什么样的结果？一切都可以追踪，时间从来不辜负奋斗者的承诺，汗水也不吝回报奋斗者。梦中的大海传达的价值观是非常积极向上的。社会是一个大染缸，接近朱红色的就是红色，接近墨水的就是黑色的。作为一个普通人，你想要什么样的人生结局，取决于你结交什么样的人，选择什么样的路，取决于你的决心有多大。一切都取决于你。一般来说，梦中梦境就是观众与春生相遇的地方，也是大家对这个角色产生共情的开始。先说一下梦海中的一些配角，像国华、红军这样匍匐在黑暗面的人，其实都是自卑、狂妄造成的。这个节目的观众可以是任何年龄段的，因为这部剧不仅每一个情节、每一个点都能给人们带来一些反思，还能引起大家的共鸣。这是一部好剧，近年来。很少有像这样的作品能够在各个方面表现出观众想看、能看到的东西。国产剧最大的短板之一就是，要么走在爱情路上，要么陷入爱情。其实这样的剧情观众已经看过了，也感到无聊至极。突然看到《梦中的海》这么好的作品，如果它能够受到观众的喜爱，自然会有很高的收视率。这也是这部剧能够在各个影视平台上排名第一的原因。爱情价值观。肖春生的爱情观是这部电视剧的重要主题。他喜欢何红玲，但他不掩饰自己的缺点和不和，无法给予自己的未来。这种积极时代的坦诚和爱情观，在当今社会显得尤为珍贵。可以说，肖春生的爱情观不仅是一个爱情故事，更是一个改革开放时期的爱情观。一种人的精神观说，他的爱情观告诉我们，只有真诚。诚实的面对自己的感情，才能获得真正的幸福。肖春生由肖战饰演，这是收视率的责任，也是这部剧能够有如此情怀的重要原因。他对于肖春生这个角色的理解非常透彻，理解的也非常透彻，和原著中肖春生这个角色非常契合。兄弟情谊也是该剧的另一大亮点。在那个特殊的历史时期。他们的家庭和生活都经历了重大的变化，但他们的感情却更加深厚。小春是个绅士，他不仅要照顾自己，还要照顾家人和朋友。然而，上帝视角的观众却指出，肖春生为兄弟们付出的比想象中更多。肖春生在哥哥面前却有自己的感情和自卑，只是他很乐观，这是他的注射曲子，他的杯子隐藏在他的笑脸后面。观众很容易对这个角色产生共鸣。因为他很珍贵，至少那个社会在当时是非常珍贵的。感情，肖春生、妹妹和父亲之间的关系温暖而透明，他们互相理解、互相支持，在困难的时候互相支持。父亲是英雄，却落得如此下场，亲情温柔，他却有些心酸、难过。
。好了，以上就是小编对这部剧的看法了。欢迎在评论区留言。再见。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。